हेलो एंड वेलकम अगेन तो डियर स्टूडेंट अभी अभी मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर जो कि रोज की रोज आप मेरे से पूछ रहे थे वो मैं अभी आपके पास लेके आ रहा हूँ बहुत से जितने भी टीचर हैं जितने भी एग्जाम हुए हैं उनका करेक्शन के बारे में जो बार बार आपसे आप मेरे से पूछ रहे थे कि करेक्शन लीनियंट हुआ है या टफ हुआ है किस तरह का हुआ है मार्क्स कितने दिए गए हैं कैसे क्या हुआ है तो ये सारी बातें जो भी आप मेरे से पूछ रहे थे तो मैंने काफी एग्जामिनर जो मेरे दोस्त हैं मेरे साथ में कुलीग्स हैं जो मेरे साथ में काम करते हैं सब ने उन्होंने सब करेक्शन में जाते हैं तो जितने भी करेक्शन में जाने वाले जो टीचर हैं उनसे मैंने नाम ना बताने की शर्त पे उन्होंने मैंने उनको बोला कि मैं आपका नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये मतलब प्रोबिटेड है आईसीएससी की तरफ से कि कोई भी पूरा स्ट्रिक्टली मतलब बताना नहीं होता है किसी को तो उनसे सबसे मैंने जानकारी प्राप्त करी है तो जो अभी मेरे पास जो खबर है वो मैं आपको ही बता दूं जितने भी एग्जाम हुए हैं जो कुछ एग्जाम लॉकडाउन से पहले हो गए थे तो उनसे तो नॉर्मल जैसे पहले होती थी वैसे ही होती है और इंग्लिश लैंग्वेज ट्वेल्थ की आईसीएससी की जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको बताऊंगा तो वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ आईसीएससी इंग्लिश जो आईएससी इंग्लिश जो हुई थी उसका जो करेक्शन हुआ था वो लॉकडाउन से पहले खत्म हो गया था तो उसके बारे में मैंने जो बात करी है तो उसमें जो टीचर थे उन्होंने मेरे को बताया कि उसके अंदर कंप्रीहेंशन पैसेज के अंदर मार्क्स काफी बच्चों के कटे हैं उसके अंदर कुछ मतलब ज्यादातर और हाइएस्ट मार्क्स अगर बताऊं तो नाइनटी एट तक लैंग्वेज में गए ट्वेल्थ आई में 98, 99 तक गए और एवरेज मार्किंग जो गई है वो 80 टू 85 मार्क्स की है मतलब 100 में से 80 टू 85 मार्क्स की आपकी नॉर्मल जो एवरेज मार्किंग गई है लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ आई की तो ये इंग्लिश की बात मैंने मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको बताऊंगा तो ये मेरे को पूरी वहां से पता लगी है दूसरी बात जो है बाकी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की बात करूं हिस्ट्री की बहुत ही लीनियन मार्किंग हुई है और हंड्रेड मार्क्स भी काफी बच्चों के एट्टी आउट ऑफ एट्टी गए हैं करेक्शन के अंदर काफी बच्चों के गए हैं और बहुत ही इजी मार्किंग हुई है क्योंकि इंस्ट्रक्शन थे बोर्ड की तरफ से और उन्होंने साफ बोला था कि ना ही तो हार्ड मार्किंग जरूरी है और ना ही मतलब आपको करनी है बिल्कुल आप जो भी बच्चे ने अगर लिखा है जो कुछ भी अगर आपके समझ में आ रहा है कोई चीज कि हाँ बच्चा ये लिखना चाह रहा था तो उस हिसाब से उसको पूरी मार्किंग करी जाएगी तो काफी क्योंकि जो भी बोर्ड की मार्किंग ज्यादातर दो तीन सब्जेक्टों में फिजिक्स है आपकी हिस्ट्री वगैरह है तो इनमें घर पे मार्किंग हुई है पूरी की पूरी आपकी बात जैसे कि आपको मालूम है तो उनको स्पेशली बोला गया था कि आप मतलब ऐसा कोई मौका ना दीजिए कि बाद में शिकायत मिले और बच्चे कंप्लेन करें तो सारे टीचरों को बोला गया था कि आप मार्किंग जो है बहुत ही सही से देख करके करिए और कोई भी मार्क्स ज्यादा मतलब टफ मार्किंग करने की कोई ना ही जरूरत है और ना ही रिक्वायरमेंट है तो इसलिए बहुत ही इजी मार्किंग हुई है बाकी सब हिस्ट्री की और फिजिक्स की जो मेरे को अभी पता लग गया मैथ के अंदर भी बहुत इजी मार्किंग हुई है स्टेप मार्किंग होती है वहां पे और उसके अंदर हंड्रेड हंड्रेड मार्क्स बहुत बच्चों के गए हैं तो जितने भी इंग्लिश के अंदर टेंथ की भी बहुत इजी मार्किंग हुई है बहुत मुश्किल मार्किंग नहीं हुई है लिटरेचर के अंदर तो ज्यादातर बच्चों के काफी बच्चों के अगर आप देखो तो लगभग 50 परसेंट बच्चों के हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड भी मार्क्स गए एट्टी में से एट्टी मार्क्स उनको मिले हैं लिटरेचर में आईसीएससी के एग्जाम के अंदर तो ये मैं आपको बता दे रहा हूँ और ये मेरे को जो भी अभी सूत्रों से मेरे को जो जितने लोगों से मैंने बात करी है सबने मेरे को बताया है मैथ के अंदर जैसा मैंने आपको बताया काफी अच्छे मार्क्स मिले हैं उसके बाद में अभी जो आपके एग्जाम इंग्लिश का हुआ मैथ का हुआ हिस्ट्री का हुआ और जो बाकी एग्जाम किस चीज का हुआ फिजिक्स और केमेस्ट्री का हुआ तो फिजिक्स की भी बहुत लीनियर मार्किंग हुई बहुत ज्यादा टफ मार्किंग नहीं हुई और केमेस्ट्री में भी बहुत अच्छे मार्क्स दिए गए हैं और अभी जो आपकी मॉडरेशन पॉलिसी बाकी है जो वो डिसाइड करते हैं वो वहीं से डिसाइड होती है बोर्ड के अंदर से तो रिपोर्टिंग टीचर जरूर करते हैं लेकिन बोर्ड से वो मार्किंग डिसाइड होता है तो ये बिल्कुल एकदम कन्फर्म है कि रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाला है दूसरी बात जो मैंने बोर्ड के अंदर मेरे जो रेफरेंस थे उनसे मैंने बात करी कि सीबीएसई के मेथड क्यों नहीं अपनाया जा रहा है तो उन्होंने मेरे को बताया कि क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी थोड़ी सी एक हिंट दी थी उन्होंने मेरे को ये बिल्कुल क्लियरली बताया कि जैसे सीबीएसई का तो एक या दो पेपर बचे थे और वो नॉर्मल पेपर थे लेकिन हमारे यहाँ पे जो पेपर बचे जैसे हिंदी है हिंदी के अंदर ज्यादातर बच्चों के नाइन्टी प्लस मार्क्स मिलते हैं नाइन्टी तक मार्क्स मिलते हैं हंड्रेड तो कम मिलते हैं लेकिन नाइन्टी नाइन तक बहुत बच्चों के मार्क्स 
मार्क्स आते हैं नाइन्टी अगर आप देखो अगर मैं अपने स्कूल की पिछले साल की बात करूँ तो वहाँ पे डेढ़ में से वन बच्चों के नाइन्टी प्लस मार्क्स थे इन द सेम मैनर कंप्यूटर ऑल्सो कंप्यूटर के अंदर भी बहुत बच्चों के मार्क्स क्योंकि फिफ्टी मार्क्स तो प्रोजेक्ट के ही होते हैं और बाकी भी प्री बोर्ड के अंदर बहुत कम मार्क्स आते हैं लेकिन दूसरी साइड में अगर फाइनल में देखो तो हिंदी और कंप्यूटर दोनों के अंदर लगभग डबल मार्क्स हो जाते हैं ज्यादातर बच्चों के तो ये चीजें देख करके इसलिए वो मेथड उन्होंने क्योंकि ज्यादातर पेपर जो हुए टफ हुए मैथ का हुआ साइंस का हुआ तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ और साइंस के अंदर वीक होते हैं इंग्लिश में वीक होते हैं उनके अगर बेस्ट बेस्ट भी आप ले लोगे तो काफी बच्चों का नुकसान होगा इसीलिए उन्होंने डायरेक्टली वो पॉलिसी नहीं अपनाई है दूसरी तरफ आईसीएससी ने जो पिछले साल के मार्क्स लिए थे तो जो मेरे को खबर मिली है वो स्कूल वाइज ये देखेंगे कि पिछले साल प्री बोर्ड में कितने मार्क्स थे और फाइनल में बच्चों के किस हिसाब से बढ़े थे स्कूल वाइज क्योंकि स्कूल के टीचरों की हैबिट होती है कि ज्यादा कई कुछ टीचर टफ मार्किंग करते हैं तो उससे उनको स्कूल वाइज जब देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि फाइनल में बच्चों के हिंदी में इतने मार्क्स थे प्री बोर्ड में इतने थे तो इतना डिफरेंस हो जाता है लगभग एवरेज ले लेंगे पूरे स्कूल की तो उसी हिसाब से वो मार्किंग करी जाएगी एक ये मेरे को पता लगी है बात जो जो आइडिया है दूसरी इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर वो आइडिया ले लेंगे ले सकते हैं स्कूल के अंदर क्योंकि हर टीचर की उससे मेंटेलिटी पता लग जाती है बोर्ड में पिछले साल कितने मार्क्स थे और फाइनल में बच्चों के इसीलिए पिछले साल का भी मार्किंग स्कीम बच्चों से वो स्कूलों से वो प्री बोर्ड के मार्क्स मांगे गए हैं तो ये दो तीन चीजें थी जो कि मेरे को बहुत ही मतलब काफी मैंने प्रयास करे हैं काफी लोगों से मैंने बातें जुटाई हैं जानकारी तो उसके बाद में ये चीजें मेरे को पता लगी है तो इसलिए कुल मिलाकर के ओवरऑल व्यू ये है कि आपके हिंदी और कंप्यूटर के अंदर काफी सारे मार्क्स बढ़ने वाले हैं ये मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ ज्योग्राफी में अलग अलग चीजें होती है ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा मतलब प्री बोर्ड के अंदर भी जहां तक मैं जानता हूँ मैं तो काफी अच्छे मार्क्स देता हूँ कई टीचर अच्छे मार्क्स देते हैं आमतौर पे स्कूल वाइज होता है तो उसी हिसाब से वो भी डिसाइड होगा ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ता है हिंदी और कंप्यूटर काफी मार्क्स का फर्क पड़ता है ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा मार्क्स का दस पंद्रह परसेंट का फर्क पड़ता है अब उसके बाद में बायो की बात है बायो और ज्योग्राफी लगभग एक जैसे सब्जेक्ट होते हैं बहुत ज्यादा उनमें भी फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन हिंदी और कंप्यूटर में मैं आपको बता दे रहा हूँ बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस नजर आएगा लगभग डबल का अगर चालीस नंबर प्री बोर्ड में कंप्यूटर में है तो अब की बार अस्सी से ज्यादा नंबर आपके आ सकते हैं हिंदी में भी इसी तरह से अगर पचास मार्क्स है तो आपके एट्टी या नाइन्टी मार्क्स इजिली आ सकते हैं और नाइन्टी से ज्यादा भी आ सकते हैं तो ये आज के लिए मैं मेरे पास में जो भी मेरे सूत्रों से जान करी मिली तो ये अभी मेरे को जो भी पूरी इकट्ठी करके और मेरा मन हुआ कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो ताकि आपके मन में थोड़ी सी संतुष्टि हो तो इस तरह से ये आज के लिए मेरी अभी ये इवनिंग न्यूज आपके लिए थी तो होप इस ये सब सुनने के बाद में आज नींद आपको अच्छी सी आएगी तो ये बहुत ही आपको मैं बता दे रहा हूं जितना पहले भी मैं आपको बता चुका हूं एक मन में मार्क्स जो आपने सोचे बैठे हो मैं आपको बता रहा हूं जो मन में ईमानदारी से सोचिएगा इतने मार्क्स आएंगे अपना जोड़ करके जो सिक्स पेपर में उससे 10 परसेंट मार्क्स आपके ज्यादा आएंगे थैंक यू सो मच गुड नाइट